ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋਚਿਓ ਐਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਨਾਲ ਡੈਬਿਊ ਇਸ ਮੂਵੀ ਚ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਟਾਲ ਡਾਰਕ ਹੈਂਡਸਮ ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੇਖੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਘਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਕੱਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਮੌਤ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਆਵੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਜੋ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਰਾਂਤੀਆਂ ਜਗਾਵੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਸਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗ ਜਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਖਾਂ ਅਸਲੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫੁੱਲ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਇਨੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਟ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪ ਲੜਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬਾ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇਹਾ ਪਵਾਰ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਖਰੋੜ ਜੀ ਤੇ ਅਬੇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ <laughs> ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੂਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਕਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਕਿ ਆਪਾ ਚੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਔਰ ਐਂਡ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਬਿਊ ਮੂਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮਿਲੂਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੋਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ ਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾ ਰੋਲ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੀੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਸ ਆਈ ਵਾਸ 8 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਟ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਚ ਥੌਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਮੂਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਵਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਦਾ 200% ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਤੇ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸੀ 
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਸੋਨੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਐ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਰਵਸਨੈਸ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਟ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਰੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੇਟ ਆ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਐਸ ਆਲਵੇਸ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਵਰ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਕਾਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੋ ਜੇ ਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਲਨ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ ਹੀਰੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫੁੱਲ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਸਲੀ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਿਸਕੀ ਸੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਪੂਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਸ਼ਰਨ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹੂੰਗੀ ਬਟ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਉਸੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸੋਚ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕਦੀ ਇਦੋਂ ਐਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆਣਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਨਾਟ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਬਟ ਜੋ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਟ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਚ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਗਰਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲਾਊਡ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਊਡ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸਲਾਈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਲਮਸ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣਗੇ ਮੈਮ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੈਮ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨ
अपने मूवीज़ की प्रमोशन से हो कल तो सू जॉइन करेंगे शी सो स्वीट बिकॉज साढ़े लिए एक वजी गल भी होंगी है कि एक नॉन पंजाबी आर्टिस्ट आके अब सा इंडस्ट्री काम कर रहा है साढ़े लिए होर भी प्राउड की गल हैगी है सो ओनू असी भी क्योंकि साढ़ा भी एक फर्ज बनता है कि जो उन्होंने नहीं आता असी भी सपोर्ट करिए इस करके भी सपोर्ट सूँ इन्ना मिले कि उन्होंने पंजाबी ना आने के बावजूद भी शी परफॉर्मड वेरी वैल सो वो साढ़े लिए भी एक तिना लिए क्योंकि असी तो पंजाबी सी साढ़े लिए थोड़ा जहा ईजी से थोड़ा डिफिकल्ट माहौल चेंज हो मेरा सवाल यह है कि तू लगता है टाइम चेंज हो पहले नो हूँ कुड़िया इंपोर्टेंस दी जाती है कुड़िया मुंडिया के बराबर समझा जाता है बिल्कुल जी बड़े लंबे समय तो ही अवेयरनैस दी जा रही थी तो हूँ रूट्स तक पहुँच रही है सो कि कि कुछ परसेंट हाँ परसनली कोई ना कोई सफ़र कर रहा होगा तो वो तो हम सारी कर्मा की खेड होंगी है रेयर चांस होंगे ने बट ये हूँ बहुत हद तक चीज़ा घट चुकिया ने सो एजुकेट किया जिमें आप सारू कि नहीं इक्ुअल है गुरु साहब भी अपन इस बारे कि बखूबी समझा के गए सो यह शुरू तो ही इस टॉप ये डिमांड ही सी क्योंकि हमेशा मेल सोसायटी कितना कि कुछ केसिस के डोमीनेंसी दिखा हूँ तो बहुत फर्क पै गई हूँ तो जमाना ही बदल गया कोई इदा की चीज़ नहीं रही तो परसनली किस किसी कुछ हो जाता है तो यही सा मूवी च द दस है तो एक एंटरटेनमेंट वे न कि तुम बेबस हो के जुलम सहना नहीं सो जे थो लौड़ पवे डायलॉग करो जे गलबात नहीं वार्निंगज न नहीं गल बन दी तो फिर जुलम के खिलाफ तुम आवाज़ चक भी सकते हो सो कोई बुरी गल नहीं तो कितने ना कि हूँ कुड़िया के हक मूवीज़ बन रही है कुड़िया के हक तो मूवीज़ बन रही है पर उ ही अज के समाज में मुंडिया भी कई इदा के जुलम होंगे जो सामने नहीं आ पाते तो लगता है उन्होंने भी मूवीज़ बननिया चाहिए वो सब कुछ भी सामने कुड़िया का तो सामने आ जाता है मूवी के थ्रू चलो उन्होंने हक आ गई तो लगता है मुंडिया का रह जाता अंदर ही दबिया रह जाता वो जो गल सिनेमा की कर रहे हो तो हूँ पाबी ऑडियंस बड़े डिफरेंट कॉन्सैप्ट एक्सैप्ट कर लग गए है ना सो पिछे जे फीमेल ओरिएंटेड मूवीज़ ने बड़ा वजिया परफॉर्म किया सारे ने बहुत प्यार दिता सो हूँ सिनेमा बदल रहा है नवे नवे कॉन्सैप्ट आ रहे हैं तो लोग उन्होंने भरमा हंगारा भी दे रहे हैं सो जे जड़िया गलों तुम गल करते हो उन्होंने भी जरूर फिल्म बन गई बट सा मूवी द एक बेस्ट पार्ट ये आ बिकॉज ये असी फीमेल ओरेंटल इस करके कह सकते हैं बिकॉज असी फीमेल्स ने पोर्ट्रे किया कैरेक्टर बट इस मूवी के जोड़ा मैसेज है वो सारे लिए कॉमन मैसेज है वो मुंडिया भी इंप्लीमेंट हों तो कुड़िया भी जो भी इंसान जुलम सहता है सहन वाला उदा गुनेगार हों क्योंकि थोड़ा एक जिंदगी मिली है क्यों सहना है थोड़े अपने च एनी पावर हैगी है यू कैन डू एनी थिंग इन योर लाइफ तो असी अगर किसी तो कहने कि साढ़े तो जुलम कर दहला सा असी सहने तो वो कर पाँगा है ना असी उन्होंने उन्हें हक दें सो ये मुंडिया भी उन्नी ही पावरफुल कंटेंट है सो मैं यही गुजारिश करा कि जस्ट फीमेल कंटेंट नहीं सार्या का कॉमन कंटेंट है असी मैसेज ही इस तरह दिता है कि सारिया के जो सपने ने जो किसी मुश्किल करके किसी रीजन करके वो पूरा नहीं कर सकते सो प्लीज़ गाइज तुम तेरह अक्तूबर में चिड़िया का चंबा एक बार जरूर जाके देखियो एक्चुअली च एक डिफरेंट कंटेंट है तो शिव जो तो इतने ऐदा तो हो नहीं सकता कि आप गाँव ना सुनिए तो एक गीत तो जरूर हो जाए बिल्कुल मैम सा फिल्म का प्रमोशनल ट्रैक है तो कुछ ही दिन रिलीज़ हो जा रहा है टाइटल है अणखा मैं वो जरूर दो लाइन साझिया करूँगा ना वह एक इदा है कि वो फिल्म की सारी थीम है जो आप चार लाइन च इस कॉन्सैप्ट बयान करना हो गीत कर सकते हैं आप जी 
ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਕੱਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਓ ਬਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਮੌਤ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਆਵੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਜੋ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਰਾਂਤੀਆਂ ਜਗਾਵੇ ਓ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਫਿਰ ਸਬਰਾਂ ਦੇਲੀਆਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਖਾਂ ਅਸਲੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਓ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਖਾਂ ਅਸਲੇ ਚੱਕਦੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨ ਚ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਚ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਇਨਾ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰਤਾ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਣ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਟੀਮ ਚ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ्रेस ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟ्रेस ਪਾਵਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਸਟ्रेस ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖੋਗੇ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਰਕ ਹਿਊਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੀਮ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਸੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬੇਸ ਮੂਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼
ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਉ 'ਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਿਵ ਇਨ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਹੈਲਪ ਮੀ ਅ ਲੋਟ ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਹ ਮੂਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਡੋ ਰੂਲਸ ਨੇ ਨਾ ਫੇਕ ਰੂਲਸ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਐਦਾਂ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਕੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਆ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ